Good morning students. Nama real analysis types of discontinuity. Ada base bani examples sila nama discuss bani terukoh. Ipa inde video la eighth example nama pakala. Let f be the function defined on closed interval minus one comma one by f of x is equal to integral part of one minus x square. Where integral part of x denotes greatest integer not exceeding x. Then show that f has a removable discontinuity at x is equal to zero. Abang soli nama question kudu terkaga. Lainna soli terkaga f n dua function Closed interval minus 1,1 ले define मन रहांगा, यह पड़ी define मन रहांगा, अब दिन्सोंना, f of x is equal to integral part of 1 minus x square, then इपड़ी define मन कुड़ी है, given f मन्द, removable discontinuity at x is equal to 0, अब दिन्सोंले रहांगा, अधा, x is equal to 0 अंगर point ले, removable discontinuity, given function के exist आगदे, अब दिन्सोंले, नमले proof पन सोल रहांगा, by f of x is equal to integral part of 1 minus x square where integral part of x denotes greatest integer not exceeding x அப்படின் சொல்லிருக்காங்க என்ன மேனிங்க இதுக்கு நமக்கு அதது real number நம்ம x choose பண்டும் real number systemல அப்படின் சொன்ன அதனுடிய value அதது இப்பு 2 உண்டு நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் real number systemல நம்ம 2 select பண்டும் அப்படின்னா இதனுடிய integral part நம்ம அதையைப் போல நமக்கு 1 நிடத்துக்குத்தே நம்க greatest integer value நம்ம 1 நின் சொல்லாம். அதுவே 1.5 நம்ம choose பண்டும் நான் இதனுடிய value என்ன greatest integer not exceeding x. x நான் இங்க 1.5. 1.5 வேவிட சின்னதா உள்ள greatest integer. என்ன நம்ம சொல்லாம் 1 அப்படின் சொல்லாம். அதையைப் போல 1.9 நாலும் நம்ம என்ன சொல்லாம் greatest integer not exceeding 1.9. அப்போ But f of x is every defined मன்று ஆங்க அப்படின் சொன்னா, integral part of 1 minus x square அப்படின் நமக்கு defined मன்று ஆங்க, எங்கு defined मன்று ஆங்க, closed interval minus 1,1ல defined मன்று ஆங்க, இப்போ closed interval minus 1,1ல, எத்திரை integers நமக்கு exist ஆகும்? இங்கு நமக்கு 0 நிச்சுச் பண்ணலா, இங்கு 1, இங்கு minus 1, இப்படி நமச்சுச் பண்ணும் அப்படின் சொன்னா, f of x நுடைய value எப்படி நமக்கு exist ஆகும் அதாது f of minus 1 இது நுடைய value நமக்கு என்ன integral part of 1 minus minus 1 the whole square இப்படி நாம் மார்க்கும் வல்லியா இப்போ minus 1 the whole square நமக்கு plus 1 நாகும் அப்போ 1 minus 1 இது நுடைய value நமக்கு 0 இப்படி நமக்கு value exist ஆகும் அதையப் போல x பதலாம் 1 நம் apply பண்ணலா அது integer value 1 apply பண்ணும் மொழுது 1 1 minus 0 அப்படி நமக்கு value exist ஆகும் அப்பா அந்த 0 அன்று அந்த pointல f இன்னுடைய value நமக்கு 1 என்ன exist ஆகும் அப்பா மத்த பாய்ந்தலாம் இன்னுடைய value என்னாகும் அதாது integer point அவிரு in between points minus 1ல இந்த plus 1 வருக்கு in between decimal points இருக்கிலியா அந்த pointலலாம் f இன்னுடைய value என்னாகும் minus 0.5 the whole square. இங்கே ஒரு minus இருக்கும் இங்கே ஒரு minus 0.5. integral part. then 1 minus 0.5 whole square நாம் போரும் அப்படியின்னா 0.25 நாகும் இங்கே minus இருக்கும் minus into minus plus in ஐடும். அப்போ 1 minus 0.25 which is equal to 0.75. இல்லையா இதனுடைய integral part என்ன நாம் சொலலாம் greatest integer not exceeding 0.75. அப்போ greatest integer இதைவிட சின்னதா உள்ள greatest integer என்ன நாம் சொலலாம் 0 plus 0.5 நாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதாது இந்த பக்கும் 0.5 இங்கே எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு f of 0.5 நுடிய value நமக்கு 0 நிறுக்கும் அதையைப் போல in between points எந்த decimal points நாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது நுடிய value நமக்கு 0 நே exist ஆகும் இப்பு நமக்கு 3 integer value எடுத்து நாம் f நுடிய value கால்க்கலை பண்ணும்லையா in between points நம்ம சூச் பண்ணம் நாம் நமக்கு என்ன value exist ஆகது 0 0 exist ஆகது அப்போ 0 என்று அந்த point அத்த விரை மத்த எல்லா pointலியும் f நுடிய value 0 வாகது இல்லையா அப்போ given function எப்படி replace பண்ணலாம் அதாது f of x is equal to integral part of 1 minus x square அப்படி நமக்கு குடுத்திருக்காங்கள்லையா அந்த function எப்படி நம்ம replace பண்ணலாம் அப்படின் not equal to 0 நிறுக்கு எடுக்கும் முடுது மாது எல்லாம் pointலியும் close interval minus 1,1 நான் f define மன்றாங்க இப்பு இந்த intervalல் உள்ள மத்த எல்ல 0 நிறு அந்த point அத்த விரை மத்த எல்லாம் pointலியும் f நுடிய value என்னாகுது நமக்கு 0 நாகுது அது நாம் இப்படி replace பண்ணி given function நோட் பண்ணலாம் இப்போ diagramல அதை mark பண்ணும் 
இப்போ எக்ஸுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது எஃப் எஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம ஒன் அப்போ நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் தென் இன் மற்ற பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் மற்ற பாயிண்ட்ஸ்லாம் எஃப் எஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுவோம் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் எஃப் எஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்குது ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்டில் மட்டும் அதனுடைய வேல்யூ ஒன் இருக்குது அதனுடைய கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் தென் இப்போ எஃப்னுடைய கண்டினியூட்டியை நம்ம பார்க்கலாம் ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்டில் மட்டும் தான் அதனுடைய கண்டினியூட்டி வேரி ஆகும் அப்போ அந்த பாயிண்டில் ரைட் சைட் லிமிட் லெஃப்ட் சைட் லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அதாவது ஜீரோவுக்கு ரைட் சைடில் எஃப்னுடைய வேல்யூ என்ன அதாவது ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்ட்டை தவிர மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லையும் எஃப்னுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ரைட் சைட்லேயும் ஜீரோ ஆகும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் நமக்கு ஜீரோ ஆகும் பட் ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்டில் எஃப்னுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் எஃப் கண்டினியூஸ் ஜீரோன்ற அந்த பாயிண்டில் இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் ஜீரோனுடைய வேல்யூ டிஃபர் ஆகுது தேர் ஃபோர் எஃப் ஹஸ் அ ரிமூவபிள் டிஸ்கன்டினியூட்டி அட் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கன்டினியூட்டியில் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் லெட் எஃப் பி த ஃபங்ஷன் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் வேன் எக்ஸ் லெஸ் வெலைஸ் பிட் பின் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் தென் எக்ஸாமின் த கண்டினியூட்டி ஆஃப் எஃப் ஆன் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப்னு ஒரு ஃபங்ஷன் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் வேன் எக்ஸ் லைஸ் பெட் பின் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் அதாவது க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஒன் அதாவது ஒன்றுன்ற அந்த பாயிண்டில் டிஃபைன் பண்ணலை இல்லையா மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள பாயிண்ட் ரியல் நம்பர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க கிவன் ஃபங்ஷன் எஃப் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது பீரியாடிக் ஃபங்ஷன் போல் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் தென் இப்படி டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபங்ஷனுடைய கண்டினியூட்டியை நம்மளை செக் பண்ண சொல்கிறாங்க ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷனை நான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா த ஒன்லி பாசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் டிஸ்கன்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் எந்த பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லாம் டிஸ்கன்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இது எப்படிங்கிறத நம்ம டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ கவனிங்க நம்ம கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கான கிராஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் லைஸ் பெட் வீன் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் உள்ள பாயிண்ட்ஸுக்கெல்லாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ எக்ஸ்னே டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கவனிங்க அதாவது இந்த இன்டர்வல்குள்ளே நம்ம எக்ஸை சூஸ் பண்ணும் பொழுது அதாவது எக்ஸ் ஜீரோ அதாவது மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஜீரோன்னு நம்ம சூஸ் பண்ணும் பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்போ நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணலாம் அதே போல் ஜீரோவுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையுமே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னே நமக்கு சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்கே நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் அதே போல் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எங்கே மா மார்க் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்புறம் இந்த லைன் நம்ம இங்கே ஜாயின் பண்ணலாம் அதே போல் நமக்கு நெகட்டிவாக சூஸ் பண்ணும் பொழுது எக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம சூஸ் பண்ணும் பொழுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூவும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எங்கே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல அப்போ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே போல் மைனஸ் ஒன் அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இங்கே மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒன்று வரைக்கும் தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்போ மைனஸ் ஒன்னுங்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க மைனஸ் ஒன்னுன்னு போடும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் நமக்க
அப்போ அந்த பாயிண்டில் தான் கண்டினியூட்டி வேரி ஆகுது அதாவது ஒன்றுங்கிற அந்த பாயிண்டில் லெஃப்ட் சைடில் நம்ம பார்த்தோம்னா எஃப் ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ ஒன்றை நோக்கி போகுது ப்ளஸ் ஒன்று நோக்கி அதுவே ரைட் சைடில் நம்ம பார்த்தோம்னா எஃப் ஆஃபெக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று நோக்கி போகுது அதே போல் த்ரீன்ற இந்த பாயிண்டில் லெஃப்ட் சைடில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்றை நோக்கி போகுது அதுவே ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன்றை நோக்கி போகுது அதே போல் நமக்கு ஃபைவ் அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயும் டிஸ்கன்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆக நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம எப்படி கன்சல்டேட் பண்ணி நோட் பண்ணலாம் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் எம்ங்கிறது நமக்கு இன்டீஜராக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்எக்கு எம்முக்கு நம்ம ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ கவனிங்க அந்த பாயிண்ட்ல எல்லாம் டிஸ்கன்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் த ஒன்லி பாசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் வேர் எம் இஸ் எனி இன்டீஜர் தட் இஸ் த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் கம் அண்ட் ஸோ ஒன் நான் டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் இங்கே நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம கண்டினியூட்டியை செக் பண்ணணும் அப்போ அந்த பாயிண்ட்டில் ரைட் சைட் லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் லெஃப்ட் சைட் லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க எஃப் ஆஃப் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ரைட் சைட் லிமிட்னா நம்ம ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு மார்க் பண்ணுவோம் அதாவது சீன்ற பாயிண்ட்டில் நம்ம செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ஜீரோ நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இங்கே சிங்கிறது டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் எப்படி மார்க் பண்ணுவோம் லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹச் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன தெரியும் எஃப் ஆஃப் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனுடைய வேல்யூ நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இல்லையா அதே போல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரினுடைய வேல்யூவும் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் ஏன்னா பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் தானே இது அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ நம்ம மார்க் பண்ணலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிறது நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரினுடைய வேல்யூவும் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதே போல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸினுடைய வேல்யூவும் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு இங்கே டூனுடைய மல்டிபிகேஷன் நமக்கு எந்த அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூனா ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் அப்போ இங்கே நமக்கு எஃப் ஆஃப் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஹச்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ அந்த டூ எம் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் உள்ள டேர்ம்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹச்சி ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனுடைய வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னே இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே டூன்ற இந்த பாயிண்ட் டூனுடைய மல்டிபிகேஷன் என்ன வேல்யூ நம்ம இங்கே வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து டூனுடைய மல்டிபிகேஷன் நமக்கு இங்கே டூ எம்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால டூ எம் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் இருக்குது அப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் தென் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து எஃப் எந்த இன்டர்வலில் தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஹச்னு நம்ம மார்க் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஹச் அப்போ இந்த இன்டர்வலை விட்டு வெளியில் போயிடும் ஏன்னா இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்னு நமக்கு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்போ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஹச்னா இந்த பாயிண்ட்டை விட்டு வெளில போயிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டூ அதாவது ப்ளஸ் டூ அண்ட் மைனஸ் டூ நம்ம ஆட் பண்ணி செப்ரேட் பண்ணுறோம்னா இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் இருக்கு இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் ஹச் கூட நம்ம ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ டூ ஆட் பண்ணி செப்ரேட் பண்ணுறோம் செப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் டூ ப்ளஸ் டூ நம்ம அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் உள்ள டேர்மை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ மை ஹச்சு மைனஸ் ஒன் இ
அப்போ f of x னா x இங்க f of 1 minus h அப்போ 1 minus h நம்ம இத ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ இங்க லிமிட் h tends to 0 நம்ம அப்ளை பண்ணும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ 1 அப்படின ஆகும் அப்போ f of 2m plus 1 minus 0 அதாவது லெஃப்ட் சைடு லிமிட் நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது 1 ரைட் சைடு லிமிட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் minus 1 பட் அந்த பாயிண்ட்ல அதாவது f of 2m plus 1 அந்த பாயிண்ட்ல f னுடைய வேல்யூ என்ன அதையும் நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்ணனும் which is equal to f of 2m plus 1 அதனுடைய வேல்யூ நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் 2m ஐ நம்ம விட்டு f of 1 அப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் f of 1 னுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு வந்து 1ங்கற அந்த பாயிண்ட்ல f நமக்கு டிஃபைன் பண்ணல இல்லையா அப்ப 1 நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொன்னா அதாவது f of 1 நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இது எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இன் டம்ஸ் ஆஃப் 2 நம்ம ஆட் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணும்போது இதுனுடைய வேல்யூ நமக்கு ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது 2 minus 2 plus 1 இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் அதாவது 2 நம்ம ஆட் பண்ணி செப்பரேட் பண்றோம் அதுனுடைய f of 1 னுடைய வேல்யூ மாறாது அப்ப f of 2 அப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த 2 டம்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு -1 அப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்ப நமக்கு வந்து 2 x னு இருந்தா அதாவது x 2 இல்ல 2 x னு இருந்தா f of x னு நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் இல்லையா गिवन ஃபங்க்ஷனை அப்ப இங்க 2 plus 2 plus minus 1 அப்படி நமக்கு இந்த டம் ஆ கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்ப இதுனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் f of minus 1 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதுதான் நம்ம இங்க மார்க் பண்ணிருக்கோம் அதாவது 1ங்கற அந்த பாயிண்ட்ல f டிஃபைன் பண்ணல அதனால நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் गिवन f of 1 எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் f of minus 1 க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் गिवन डेफिनेशन படி ஃபங்க்ஷனுடைய डेफिनेशन படி அப்ப f of minus 1 அப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் f of minus 1 னுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு minus 1 ங்கறது அந்த இன்டர்வல்ல உள்ள பாயிண்ட் அப்ப அந்த இன்டர்வல் குள்ள உள்ள பாயிண்ட்க்குலாம் f of x x அப்ப f of minus 1 1 அப்ப நமக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு லிமிட் வந்து 1 னு இருக்கு ரைட் சைடு லிமிட் -1 னு இருக்கு அந்த பாயிண்ட்ல f னுடைய வேல்யூ -1 னு இருக்கு அப்ப நம்ம எப்படி நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணி சொல்லலாம் அப்படினு சொன்னா f is continuous from the right right side ல இருந்து continuous-ஆ இருக்கு ரைட் சைடு லிமிட் நம்ம என்ன கால்்குலேட் பண்ணனும் f of 2m 1 0 இதுனுடைய வேல்யூ -1 இதுனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு f of 2m 1 க்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்ப ரைட் சைடுல கண்டினியூஸா இருக்கு गिवन ஃபங்க்ஷன் இப்ப லெஃப்ட் சைடு லிமிட் நம்ம என்ன கால்்குலேட் பண்ணனும் 2m 1 0 which is equal to 1 which is not equal to f of 2m 1 அப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடுல டிஸ்கண்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதை நாம எப்படி சொல்லலாம் f has the discontinuity of the first kind from the left அப்படி நாம மார்க் பண்ணலாம்